దూర్దర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాము ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తిగీతాల కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానం ఫేత్ బ్యాప్సిస్ చేస్ తార్నాక బృందం వారు సమర్పిస్తున్న రాగసుద రసమంజరి
దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి యోహన్ సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనాన్ని చదువుకొని నేటి యొక్క ధ్యానాన్ని మనము ప్రారంభించుకుందాము మీ అందు నా సంతోషం ఉండవలనయు మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావలనయు ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన సంతోషాన్ని మన ఎందు పరిపూర్ణము చేయవలనని ఆయన ఈ మాటలు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఈ సమయమున సంతోషభరితమైనటువంటి జీవితాన్ని గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో నేను మాట్లాడాలని ఆశపడతా ఉన్నాను ఏ లైఫ్ ఆఫ్ జాయ్ సంతోషభరితమైన జీవితం సంతోషం గురించి మనము సంతోషంగా ఉండడానికి కొరకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు ఎన్నో ప్రయాసాలు మనం పడతా ఉంటాం ఎన్నో వెతుకుతూ ఉంటాం కానీ ప్రబోయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన సంతోషాన్ని గురించి మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నా సంతోషము మీ అందు పరిపూర్ణము కావాలనని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను యశయ గ్రంథము అరవై రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో దేవుడు సంతోషించేటటువంటి వాడు దేవుడు తన ప్రజల ఎందు సంతోషించేటటువంటి వాడని దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది అంతేకాకుండా ఆయన సృష్టిని నిర్మించినప్పుడు సర్వదూతలు చేరి ఆనందగానము చేసినట్లుగా మనకు దేవుని యొక్క వాక్యము వివరిస్తూ ఉంది దేవుడు తన ప్రజల ఎందు సంతోషించును తన ప్రజల ఎడల ఆయన సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తూ ఉన్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన పరిచర్యలో ఈ భూమి మీద మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన పరిచర్యను కొనసాగించాడు ఆయన పరిచర్యలో ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఆయన సంతోషాన్ని నింపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తే ఆ ప్రాంతంలో దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి వారు సంతోషించినట్లుగా వారి దుఃఖము పోయి వారు విడుదల నుండి సంతోషించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకనొక సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక ఊరి గవిని దగ్గరికి ఆయన వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక పాడే వెళ్తూ ఉంది వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఆ పాడెను ముట్టినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభువారు ఎప్పుడైతే ఆ పాడెను ముట్టారో ఆ చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఒకగానొక కుమారుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఆయన ఆ యొక్క మరణము నుండి ఆయన లేపినట్లుగా దేవుని వాక్యము మనకు బోధిస్తూ ఉంది ఆ కుటుంబంలో సంతోషాన్ని నింపి ఉన్నాడు అంతేకాదు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిచయంలో లూకా సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచనం నుండి ఈ నజరేతు ప్రణాళికలో యేసు ప్రభు వారి యొక్క పరిచయలో ఆయన వచ్చినటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని మనకు బోధిస్తూ ఉన్నారు ఏంటంటే నలిగినటువంటి వారికి విడుదల చీకట్లో ఉన్నటువంటి వారికి వెలుగును ఆయన అనుగ్రహించడానికి రొడ్డి వారికి చూపును కలిగించడానికి అంతేకాకుండా అపోస్టైనటువంటి పౌలు గారు ఏమంటా ఉన్నారంటే నేను చెప్పుదును మరలా మీరు ఆనందించండి రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ అండ్ అగైన్ ఐ సే రిజాయిస్ ఈ సంతోషానికి కారణము ఈ సంతోషానికి ఆధారం ఏంటంటే సోర్స్ ఆఫ్ జాయ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ జీజస్ మీ యొక్క జీవితంలో మీకు సంతోషం కలగడానికి ఆధారం ఏంటనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అనే సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే ఒక పాట పాడుకుంటూ ఉంటాం ఏసు ఉన్న ఇంటిలో ఎంత సంతోషం ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సంతోషం ఒకసారి ఎరుకో ప్రాంతంలోకి ఆయన వస్తూ యేసు ప్రభు వారు జక్క అయినటువంటి వ్యక్తి గృహాన్ని దర్శించాడు ఆ దర్శించక మునుపు జక్కయ్య ఆయనను చూడగోరి ఉన్నాడు కానీ యేసు ప్రభు వారు అన్నాడు నేడు నీ ఇంట నేను ఉండవలసి ఉన్నది అన్నప్పుడు అక్కడ ఆయన సంతోషంతో యేసుక్రీస్తును చేర్చుకున్నట్టుగా లూక సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో అసత్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఏసయ్య ఎప్పుడైతే జక్కయ్య ఇంటికి వచ్చాడో ఆ ఇంటిలో సంతోషం జక్కయ్య హృదయంలో సంతోషం ఉంటా ఉంది నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు సంతోషాన్ని అనుభవించాలి అని అంటే యేస్సును నువ్వు ఆహ్వానించాలి యేస్సు నీ ఇంటిలో ఉండాలి యేస్సు నీ హృదయంలో ఉండాలి ప్రియులారా యోహాను సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో ఏమంటా ఉన్నాడు అంటే అటువలని మీరు నువ్వు ఇప్పుడు దుఃఖపడుచున్నారు కానీ మిమ్మును మరలా చూచెదను అప్పుడు మీ హృదయము సంతోషించును మీ సంతోషం ఎవడును మీ యొద్ద నుండి తీసివేయలేడు అంటా ఉన్నాడు మొట్టమొదటిది ఏమో సోర్స్ ఆఫ్ జాయ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ జీజస్ అని చూస్తూ ఉన్నాం రెండవ సత్యం ఏంటంటే కంప్లీట్ అండ్ కంటిన్యూల్ జాయ్ ఎప్పటికి కూడా ఉండేటటువంటి నిత్యమైనటువంటి సంతోషం ఎవరు తీసివేయలేనటువంటి సంతోషం మనం గమనించినట్లయితే మన జీవితంలో కొన్ని పరిస్థితులు బట్టి తాత్కాలికమైనటువంటి సంతోషాన్ని మనం అనుభవించవచ్చు ప్రియులారా 
ఆ సంతోషము ఉదయం నుంచి సాయంత్రానికి వెళ్ళిపోవచ్చు నెలకి వెళ్ళిపోవచ్చు సంవత్సరానికి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ప్రభోయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఏమంటా ఉన్నారంటే మీ సంతోషమును ఎవడును మీ యొద్ద నుండి తీసి వేయడానికి వీలు లేకుండా నేను మీ సం మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తానని ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు చెప్తున్నటువంటి మాటల్ని మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో చెప్పనాశక్యము కానటువంటి సంతోషాన్ని ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడు మరి గొప్ప సంతోషాన్ని మహిమకరమైనటువంటి సంతోషాన్ని ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు మనకు అనుగ్రహిస్తాననేటటువంటి వాగ్దానాన్ని ఆయన చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసు ప్రభు ఇచ్చేటటువంటి సంతోషము తాత్కాలికమైనటువంటిది కాదు అనే సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నిత్యమైనటువంటి సంతోషము పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతోషం అక్కడెక్కడ కూడా ఎంటీనెస్ లేదు ఎక్కడ కూడా వెల్తి లేనటువంటి సంతోషాన్ని ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యము మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది చివరిగా మూడవ సత్యం ఏంటంటే ఈ సంతోషాన్ని పొందుకోవాలి అని అంటే సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీజస్ నీ జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పించుకోవాలని మనం దేవుని వాక్యము మనకు బోధిస్తూ ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఎప్పుడైతే నువ్వు అంగీకరిస్తావో ఎప్పుడైతే ఆయన నువ్వు చేర్చుకుంటావో ఎప్పుడైతే ఆయనను నీ యొక్క సొంత రక్షకునిగా అంగీకరిస్తావో తప్పకుండా ఈ యొక్క సంతోషాన్ని నీవు పొందుకుంటావు అనే సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి ఫ్రూట్ ఆఫ్ స్పిరిట్లో ఆత్మ ఫలములో సంతోషాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక భక్తుడు ఇలా ఈ రీతిగా అంటా ఉన్నాడు యు కెనాట్ హ్యావ్ జాయ్ ఇన్ యువర్ సిచ్యువేషన్ బట్ యు కెన్ హ్యావ్ జాయ్ ఇన్ యువర్ శాల్వేషన్ నీ యొక్క పరిస్థితిలో నువ్వు సంతోషంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ నీ యొక్క రక్షణలో నీవు సంతోషంగా ఉండవచ్చు అనేటటువంటి సత్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక మాట ఏం చెప్తా ఉన్నాడంటే లూకా సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో మారు మనసు పొందినటువంటి యొక్క పాపి విషయమై దేవదూతలతో కూడా సంతోషము కలుగునట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది ఈ సంతోషాన్ని మనం ఎక్కడ కూడా కొనలేము కేవలము యేసు క్రీస్తున్నందు మాత్రమే ఈ సంతోషాన్ని మనం పొందుకొనగలం సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి డాక్టర్ బిల్లీ గ్రాహం గారు ఒకసారి కరేబియన్ ఐలాండ్స్కి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక అత్యంత ధనవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి ఆయనను భోజనానికి ఆహ్వానించారు ఆహ్వానించిన తర్వాత బిలిగ్రామ్ గారు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన భోజనం చేసిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఎంతో బాధతో తన యొక్క విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి అని అంటే ఆయన దూరంగా చూపిస్తూ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి తన విలాసవంతమైనటువంటి ఒక ఓడను చూపిస్తూ ఇది నాదే నేను ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా కూడా నేను దీంట్లో వెళ్ళగలను నాకు సొంత విమానం ఉంది నాకు హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి నాకు ఏది కావాలో అది ఉంది కానీ నా జీవితంలో సంతోషము లేదు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు డాక్టర్ గ్రహం గారు ఆయన కొరకు ప్రార్థించడం జరిగింది ఆయన తిరిగి మరలా తన యొక్క హోటల్ రూమ్కి వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఒక సేవకుడు లోకల్ పాస్టర్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి కలవడం జరిగింది కలిసి ఆయనతో చెప్పాడంట ఈ రీతిగా అన్నాడంట నా దగ్గర నా సొంతవి రెండు పౌండ్లు కూడా నా దగ్గర లేవు నాకు ఏం ఆస్తి లేదు కానీ నేను ఈ యొక్క భూమి మీద ఈ లోకంలో అత్యంత సంతోషవంతుని నేను అని ఆ వ్యక్తి చెప్పినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన భార్యతో ఆయన అన్నారంట డాక్టర్ గ్రామ్ గారు ఈ ఇద్దరిట్లలో ఎవరు ధనవంతుడు ఆమె అందంట ఈ రెండవ వాడే ఎందుకనంటే మనం ఎంత ఉన్నప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉండలేము కేవలము ఆయనను కలిగి ఉండటం మాత్రం వలన అంతేకాకుండా ఆయన ఇచ్చేటటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతోషం వలన అంతేకాకుండా మరి ఆయనకు సమర్పించుకోవడం వలన మనం సంతోషము పొందుకుంటాం ఈ రీతిగా మనం సంతోష భరతులుగా ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేయను గాక దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం మీ సంతోషము మా ఎందు ఉండవలనని మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావాలనని మీరు మాకు చెప్పిన మాటల్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నాయన తండ్రి ప్రభు మీరే మా సంతోషమునకు కర్త మా సంతోషమునకు ఆధారము మీరై ఉంటున్నారు మీరు ఇచ్చేటటువంటి సంతోషము నిత్యమైనటువంటి సంతోషము ఎవడు మా ఎద్ద నుండి తీసుకొనలేనటువంటి సంతోషము నాయన మరి ముఖ్యంగా తండ్రి ప్రభు ఎప్పుడైతే మమ్మలను మేము మీకు సమర్పించుకుంటామో తండ్రి ప్రభు మా జీవితాలు సంతోషభరితమైనవిగా చేయబడతాయి నాయన తండ్రి ప్రభు ఈ రీతిగా మేము ఉన్న పాటను మీ యొక్క సన్నిధానానికి వస్తున్నాం మమ్మల్ని బలపరచండి మీ ఆత్మ చేత నింపండి మీ సహాయము మీ కాపుదలను మాకు అనుగ్రహించండి ప్రతి ఒక్కొక్కరిని ప్రత్యేకంగా మీరు దర్శించి వారి కుటుంబంలో వారి హృదయంలో మీ సంతోషం ఉండులాగున వారిని మీరు బలపరచుమని మీ యొక్క శక్తి చేత నింపి మీ సంతోషాన్ని అనుగ్రహించమని యేసు క్రీస్తు పరిశుధనామంన వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యున సహవాసం 
మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం తోడై ఉండును గాక ఆ మెయిన్ ప్రైజ్ ద ఆ దేవదేవుని దీవెనలు కాపుదల భద్రత మీకు మీ కుటుంబాలకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండాలని మనసారా ఆశిస్తుంది మీ సారా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఇదే ఛానల్లో ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ప్రైస్ ది లాడ్